pemirsa di seluruh tanah air, sampailah kita pada penghujung debat publik kali ini. Dan pada sesi ini, masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup selama tiga menit. Dan kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut satu untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu tiga menit yang dihitung saat pasangan calon mulai berbicara. Silakan. Masyarakat Minahasa Utara yang kami sayangi, malam ini SGRNAP berdiri di sini bukan karena diri kami sendiri, namun karena masyarakat Minahasa Utara yang mempercayakan kami melalui Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu kehadiran kami di sini untuk menyampaikan visi dan misi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Minahasa Utara yang maju, adil dan makmur dengan visi misi dan program kerja yang berbasis kebutuhan masyarakat Minahasa Utara masalah kesehatan pendidikan ekonomi dan pengembangan untuk kemajuan Minahasa Utara menjadi prioritas dan fokus kami perempuan dan anak menjadi program unggulan kami bersama Eskernap Mari Jadukan Minahasa Utara kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berdaya saing dan mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lainnya. Tentu di kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Burung cendrawasi burung merpati, sehingga mampir di kaki gunung kelabat. 9 Desember semakin dekat, SG Ernap jadi pilihan hati. Masih ada tambahan satu lagi. Inga-inga tanggal 9 Desember, Perempuan sayang dan pilih perempuan. Laki-laki dijamin pasti suka sayang dan pilih perempuan. SG Ernap satu untuk Minahasa Utara. Satu untuk semua, tapi juga satu untuk kebangkitan perempuan di Minahasa Utara. Sri Kandi Minahasa Utara, Sintia Geli Rumumpe, dan Neti Agnes Pantau, Berdoa supaya seluruh masyarakat Minahasa Utara berada dalam keadaan sehat sejahtera, menggunakan hak pilih di 9 Desember. Pilihan ada di tangan masyarakat, siapa yang terpilih adalah otoritas kewenangan Tuhan. Kami berdua, satu di dalam doa, Tuhan menolong kami menjadi pemenang nomor satu di 9 Desember 2020. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Ketua KPU bersama anggota komisioner KPU yang telah menyelenggarakan kampanye terbuka melalui debat publik di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mahal kai kehaga, pantuhu pakasalintiho, san siote, san pate pate, sekian dan terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Baik. Terima kasih. Berikutnya, kami akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 3 menit yang akan dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati dan seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang kami cintai. Tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Kejujuran dan integritas adalah syarat utamanya. Kita tahu sebaik apapun program yang direncanakan, sebesar apapun anggaran yang disediakan, jika tidak diikat oleh kejujuran dan integritas dalam menjalankannya, maka setiap butir kesejahteraan hanya akan terbuang dengan sia-sia. Kita harus mulai berpikir berjuang dan bekerja sama, tidak hanya untuk beberapa tahun ke depan saja. Orientasi perjuangan kita adalah hari ini, sekaligus 10 tahun ke depan. Menyelesaikan setiap masalah yang ada hari ini, sekaligus mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Korupsi dengan segala bentuk dan caranya yang telah menghambat kemajuan daerah, menjauhkan rakyat dari hak-hak kehidupannya. Maka dengan cepat harus kita segera beres bereskan. Tidak boleh lagi ada kekerasan, pelecehan, dan intimidasi terhadap perempuan dan anak-anak kita. Ruang kreativitas yang produktif bagi masyarakat dan generasi muda harus diperluas sehingga tidak lagi waktu tersisa bahkan hanya sekedar berpikir untuk menggunakan narkoba. Rakyat harus sehat, 
yang sakit harus segera mendapatkan pelayanan dengan cepat dan terbaik. Kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Nanasa Utara harus bersih dari persoalan ketidakadilan. Siapapun yang bekerja dan menyediakan lapangan kerja, tidak boleh ada yang dirugikan. Protokol kesehatan akan bersama-sama kita terapkan. Ekonomi harus tetap berjalan, sektor pelayanan publik harus ditingkatkan demi pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Kami memiliki komitmen kuat. Setiap apapun yang akan kami kerjakan sebagai bupati dan wakil bupati sepenuhnya adalah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minasa Utara di semua wilayah tanpa kecuali. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minasa Utara yang telah memberikan dukungan berjuang bersama dan mendoakan kami demi masa depan yang lebih baik. Jalan tinggi selalu dihormati, kejujuran dan integritas selalu dihargai. Scott Hamilton Anda tidak perlu angkat senjata ke medan perang seperti zaman dulu. Anda cukup jangan korupsi saja, itu sudah cukup. Basuki Cahaya Purnama Salam, Salam dua jari, Salam, Salam minut hebat. hebat. Jangan, Jangan lupa 9 Desember coblos nomor 2. Pakat Tuan, Wopaka Lawiden, Somai Kai Kehage, Pakat Titik Tuhema, Pakat Nanduk Mangena, San Siote, Sam Patepate. Terima kasih, Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Mereka. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 menyampaikan pernyataan penutup dengan durasi 3 menit yang dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Masyarakat Minasa Utara yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saat ini ada tiga masalah besar yang dialami oleh bangsa Indonesia termasuk di Minasa Utara yang kami kategorikan sangat prihatin. Yang pertama sesuai dengan tema bahwa masih terjadi korupsi di mana-mana. Oleh sebab itu kami Kisjo akan berusaha untuk menciptakan aparatur birokrat yang bersih. Kami berdua pernah berprofesi sebagai PNS, sehingga kami sangat memahami suka dan duka seorang ASN sebagai aparatur birokrat dengan tanggung jawab yang begitu besar, disertai juga sanksi yang sangat berat. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk menempatkan ASN pada jabatan struktural, fungsional, birokrat yang capable dan berintegritas sesuai peraturan yang berlaku. Masalah yang kedua yaitu pengangguran, di mana saat ini terjadi peledakan jumlah tenaga kerja produktif yang masih menganggur, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadi PHK di mana-mana. Oleh sebab itu kami menjadi perhatian penuh supaya masyarakat kita jangan sampai ada yang menganggur. Oleh sebab itu kami akan membuka lapangan kerja yang begitu besar di bidang pertanian, pariwisata, industri dan juga mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Kemudian masalah yang berikut yaitu pandemi COVID-19 yang memang merusak perekonomian dan kehidupan masyarakat yang saat ini. Oleh sebab itu, kami tetap akan menetapkan COVID-19 ini untuk menjadi perhatian dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan 4M dan 3T. Kemudian penyemprotan disinfektan dan pembagian hand sanitizer, sanitizer dan masker. Kemudian bantuan sembako. Saya mengutip di dalam firman Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 8, dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mari kita wujudkan dan jaga kesehatan keluarga agar supaya minut semakin unggul dan semakin maju. Ingat, ingat. Tanggal 9, 9 Desember 2020, Torang datang ke TPS, Kong Torang semua coblos nomor 3, Kisjo. Waktu habis, terima kasih Kisjo. untuk paslon nomor urut 3. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon. Baik, kami akan memberikan satu lagi pertanyaan tambahan untuk masing-masing pasangan calon dijawab singkat 30 detik dengan pertanyaan yang sama. 
Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, apa strategi penanganan COVID-19 yang Anda siapkan nanti? Saya berikan waktu 30 detik untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Jaga kesehatan, jaga imun, makanan sehat, empat sehat, lima sempurna. Tetap berdoa, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dari wabah COVID-19. Untuk masyarakat Minahasa Utara. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kami berikan kesempatan berikutnya 30 detik kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan taat mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, maka kita terhindar dari apa yang sekarang ini kita hadapi COVID-19. Kemudian kita juga berdoa agar supaya vaksin yang sementara dikembangkan saat ini bisa cepat terrealisasi. Agar supaya kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih. Cukup? Baik. Selanjutnya, waktu 30 detik akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Silakan. Tetap melaksanakan protokol kesehatan 4M. Kemudian juga membantu mereka-mereka yang dalam hal ini terkena susah karena COVID-19 ini. Maka pemerintah bertanggung jawab. Selanjutnya, tentu kami juga akan menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita menanam, karena dengan kita menanam, kita harus memetik. Dengan kita memetik, berarti kita ada yang kita konsumsi. Terima kasih. Pak Tuhan, Pak Kalawiden. Baik, waktu habis. Terima kasih. Sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Luar biasa pada depan publik malam hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana seluruh pasangan calon menunjukkan kapasitas, menunjukkan ide dan gagasan mereka untuk memajukan Kabupaten Minahasa Utara lima tahun ke depan. Dan sampai di sini debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Terima kasih pada Anda yang telah menyaksikan acara ini dan bagi Anda semua yang telah hadir secara langsung di tempat atau lokasi berlangsungnya debat publik pada malam hari ini. Jangan lupa Tanggal 9 Desember nanti, datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Kabupaten Minahasa Utara juga mengingatkan agar Anda membawa KTP atau surat keterangan di hari pemilihan. Terima kasih, saya Sini Sisiaran Indur Diri. Selamat malam, sampai jumpa.